，我现在汽车上，从陵水县的清水湾游客中心呢上的车，正要去三亚，和露露在陵水县呢带货了两天芒果，露露在前面呢，接下来呢我们去三亚玩两天，然后啊就回成都了。陵水县呢和三亚是挨着，坐汽车可以过去。票价是十五块钱。现在走的是海南环岛高速，到海南岛啊一圈，全长啊六百多公里，设计十座，一百到一百二，到三亚的海棠区了。我们从终点站下呀，三亚汽车站。海南的高速啊是免费的，但是海南的油价比其他的地方高，为什么呢？因为海南呢将公路养路费还有公路运输管理费啊加到机动车的燃油附加费里了，电车，所以海南的电车还是比较多的，这一辆也是电车，又是电车。前面还是电车，大毛隧道，距三亚汽车站还有二十四公里。现在走在吉阳大道上。这是三亚的吉阳区，中间有下车的，距三亚汽车站还有六点八公里。下面这条河是三亚河，三亚的母亲河，三亚的名字。来源呢就与这条河有关。这条河入海的地方啊，分出来两条河，呈鸭头的鸭字形，当地人形象的称之为三鸭河。后来呀、啊，逐渐演变成三亚河了。快到了。终点站到了，三亚汽车站，就住这附近呢，这个位置还不错，吃住游啊都方便。看一下这附近酒店贵不贵？七十七的、九十三的、七十四的、一百八十三的、一百一十一的、一百九十八的、一百八的、一百零三的、七十三的，不贵，从中选一个，具体住哪个就不拍了呀。行。这个视频呢，就拍到这里吧。我和露露现在在三亚市
，三亚是有有轨电车的，看铁轨，通往三亚火车站的。如果大家来三亚坐火车过来的话，下了火车之后可以体验一下三亚的有轨电车。有辆车刚开走，有轨电车、地铁，还有轻轨呀，合成轨道交通。三亚是海南呐首个有轨道交通的城市。老板，西瓜多少钱一斤？还挺便宜的。前面呢是大海，和露露啊去海边转一下，查一下三亚的日落时间呢。天气预报的下面有，这里日落六点五十二，现在六点四十九，赶紧过去，说不定能看到日落。到了，太阳啊刚刚落山。这片海湾呢是三亚湾。三亚一共有四个海湾，另三个海湾在那个方向，分别是大东海、亚龙湾，还有海棠湾。露露在后面呢。三亚现在的温度啊，二十七度，比较热，下水啊也是可以的，但是我们没穿拖鞋呀，就不沾水了吧？卖水果的。快艇，斜对面呢是个岛啊，看岛上的建筑，凤凰岛。三亚有六，哎呀，这么多船呢、啊！啊，现在早点去玩几个。啊，来晚了。看明天有没有时间去玩。啊，三亚有六十多个岛啊，这个方向也有个岛。哎呀，这边人多呀，一会儿咱们往这边走啊。嗯。我现在是在三亚的天涯区。三亚一共有四个区，另三个区啊，分别是吉阳区、海棠区，还有崖州区。哦，这个拖可以拖着到海里面了。哇哦，大黄鸭。哦，后面坐人的，坐着好多人。你要这个多少钱坐一次？一百八。好嘞，玩多长时间？啊，绕一圈了。好的，好的，谢谢。这个区啊，为什么叫天涯区？往这个方向走二十公里啊，有个景区啊，天涯海角景区。岸边呢有两块大石头，分别写着“天涯海角”，因那个景区啊而得个名。好多小朋友在玩水。妈妈在大江水去。这个海湾呢比较长。绵延二十二公里，弯长沙溪，你要干嘛？吃两个吃。游泳游泳还没来过海边呢。下次带他来玩沙。可以啊。边上啊是一排树，绿树如带。手机快没电了。行，这个视频呢，就拍到这里吧。回成都了，昨晚呢从济南坐飞机回来的。
看看悠悠乖没乖？悠悠现在快一岁三个月了，站起来。哎呀，啊，现在走路走的特别溜。来来，走走，这边走，过来。我的行李，昨天晚上放这还没收拾呢，一会儿收拾一下。悠悠现在会弹琴了，来，悠悠，弹琴，两个手弹。不要看我，不要看我，这样弹。嗯，对。往、哦、对，往旁边走，这样弹。对对对，对了，继续继续。啊，有一还比较聪明的，继续，继续。嗯，很好，很好，很好。坐飞机的时候啊，买了个纪念品。坐飞机啊，还拍了一段视频。姚强机场，座位号五十六 J， 五十六 A B C K J H， 中间这个没买到靠窗的。我这趟航班呢，晚上选不了座。去机场直机啊，让直机的人帮忙选的。请您系好安全带，收起桌板，调直椅背。坐中间不方便拍窗外，伸手隔着外面的人拍了一点。乘务员将在停飞后为您提供。到巡航高度之后开灯了，要发喝的了。有茶水、温水、柠檬水，还有一杯柠檬水，稍等一下。还送一盒点心。卢梦玲，坐飞机啊，基本都会送零食的，每个航班送的不一样。里面有一个达利园小面包，正好有点饿了。一包青豌豆。一包饼干，加一包十斤，座位好窄呀，坐着不是很舒服。浩哥，您现在所乘坐的这架飞机是一模一样的，等比例缩小制成的一个飞机模型，就是您现在坐的这架飞机，而且呢，它是真实存在的啊，就在我们的南宁是正在运行的，真实存在的一架飞机叫做绿城南宁号。这款飞机呢，它采取的是飞机起飞时候一个姿态，机头上扬十五度，有一个很好的一个寓意。如果说您家中有小朋友的话，可以买回去一个，当做一个旅行的伴手礼，送给家中的小朋友，放在他的学习桌上，寓意着孩子的学业蒸蒸日上，也是一个特别不错的一个寓意啊。造型是一个跑车的一个造型，像一个小玩具一样。但其实打开之后呢，它是一个给小朋友喝水用的一个杯子，它有一个拉链，把拉链拉开，简单的进行一个翻转，它就变成了一个常规格的一个双肩背包。而且呢，它的全身都是防水的，全都飞机模型，十块钱。和乘务员说了，飞机落地的时候啊，付款，然后找他拿。去拿我的飞机。嗯、这个航空公司啊是北部湾航空 ，A 三二零，十六厘米。新合金飞机模型，这个还比较沉的。乘务员说，就是用做飞机外壳的材料做的，实心的。弹吧，两个手，两个手，弹快点，弹快点。对对对，继续继续，又开始调皮了，继续弹，继续弹，哎呀，弹够了，出来吧，出来吧，瑶瑶，行，这个视频就拍到这里吧。后天呢，飞海南。今天买机票啊，去海南呢，带会芒果。
，露露在洗碗呢，妈妈带着悠悠在睡觉，我说话小点声啊。带货的地方啊，在海南的陵水县，我现在成都，陵水县在这儿，海南岛的上北、下南、左西、右东、东南方向，陵水彝族自治县陵水站。海南岛的一圈呢，有环岛高铁的。海南岛啊，有三个机场，分别是三亚的凤凰国际机场在南边，还有海口的，海口的美兰国际机场在北边。再一个，海南岛中间东部的一个机场，琼海博鳌机场。这三个机场边呢，都有火车站。下了飞机之后，可以坐火车。这条铁路线路啊，叫海南环岛客运专线，到达陵水。飞哪个机场呢？对比一下成都啊，飞这三个机场的票价呀。成都飞海口，后天的，七点三十五的这一班是一百四十五块钱，好便宜啊。从天府机场飞，我们这里距天府机场啊八十公里，坐地铁过去的话要一个多小时。七点多的话太早了，坐飞机啊，一般提前两个小时到机场。先大体看一下票价。一两百块钱，成都飞琼海，三百四十五、三百四十九、三百五、六百二，比飞海口贵。成都飞三亚，两百五十五、两百七十五、两百七十七、两百七十九、两百八、三百，票价也很便宜，但是比飞海口啊贵一点。哪个便宜飞哪个，那就选择飞海口啊。成都飞海口。搜索七点三十五的这一班呢就 pass 掉了，三点四十五，这还有趟一点的，还有十二点三十五的，就选这趟一点的吧。上午九十点钟啊，从家里出发，十一点左右，也就是提前两个小时到达天府机场，时间刚好，票价两百零三，点进去。它下面很多选项，有的是带保险的，我找个什么都不带的呀。选这个两百的试一下，这些选项都是要单独加钱的，这选项都不选。立即预定加三十八，改期免手续费。我就点这个普通预定啊。刚才的价格是不包含基建和燃油费的，基建是五十，燃油费是七十，票价是两百，还有五块钱优惠券，总共是三百一十五，去支付。付款完成，这就算买好了。前天呢，我妈从山东老家坐火车来的成都吗？有人说你不会多花点钱，让他坐飞机过来吗？坐火车不是为了省钱，其实坐飞机啊更便宜。给大家查一下机票的价格。我老家山东淄博的，淄博没有机场，可以从附近的青岛啊或者济南飞成都。先查青岛啊，六百多的，七百多。机票价格是实时变化的。我妈来的那天的机票价格只有三百多块钱。济南飞成都，六百多的，五百多的。七百多，再给大家看一下我那天给我妈买的火车票的价格，已支付，历史订单。这一趟高二零九零次青州市北站到成都洞，火车票的价格是八百五十一，比机票贵。成都距我山东淄博老家一千八百多公里。之所以选择火车而不选择飞机，不是因为价钱的问题，而是因为方便性的问题。找一下我老家的位置，在这，淄博位于山东的中部。要从济南或者青岛坐飞机的话，先要从我们这里啊坐火车到济南或者青岛，然后还要到机场再坐飞机。坐飞机的流程啊比坐火车复杂好多。我妈出行经验比较少，她一个人坐不了，所以给她选择的坐火车。很多人呢有个固有的观念，坐飞机啊肯定比其他的交通方式贵。其实不难，如果你坐高铁啊，距离超过一千公里，时长超过五个小时啊，机票啊反而会比高铁便宜。所以大家后面出行的话，也要查一下机票，两者对比一下。露露刚给悠悠买了个玩具，吹泡泡的，悠悠还比较喜欢玩。哎呀，赶紧关了，别把悠悠吵醒。行，这个视频呢，就拍到这里吧。进内蒙古了，我现在鄂尔多斯市，这是在成吉思汗广场上。
，鄂尔多斯啊是、啊、蒙古语，众多的宫殿的意思。这里啊处在鄂尔多斯高原的腹地，海拔一千二，比较凉快的。现在是上午十一点多，我穿的长袖。来鄂尔多斯的首先的两个感受啊是、啊、空旷和大气，街道啊特别宽。一会儿啊就去、啊、后面的街上。阿尔德斯的能源呢，储量丰富啊，全是一探明的煤炭储量啊，达到了一千四百九十六亿吨，占全国的六分之一。天然气的储量啊，八千多亿立方米，占全国的三分之一。大不大气？两边种了好多花呀。这个建筑是阿尔德斯博物馆，这个是阿尔德斯大剧院。附近呢有家西贝优面村，西贝优面村呢是连锁的，在蒙古啊店比较多，去那吃饭呢。在施工呢，西贝优面村，不知道里面营不营业。你要问现在那个西贝优面村还开不开业？不开了吧？哦，在装修是吧？啊，好了好了，谢谢。我现在拦在这里，西贝优面村本市美食榜第一名。再换个餐馆啊，这边有家面馆，马家私房面。在建筑的后面，绕过去。汤包鲜，手工包，自助打卤面，自助粥，这个店感觉也可以。人好多呀，在这个店吃吧。这个怎么个点法？啊、哦，就看着这个点呢。哦，牛肉汤包三块五，韭菜鸡蛋包，酱肉包，自助打卤面十六，粥三块钱无限续，在这现包的，票给他了。牛肉一个，酱肉一个。啊，对，五种馅一样一个，个都还挺大。小菜多少钱一盘？花生，再来盘小菜吧，棒棒菜，呃，来一盘这个，发了一个碗，这个是打粥的，现炒六种卤，吃面哦，这边是调面的，自己调，哎，这面也不错呀，粥在这打，五款现熬粥，三元无限续。这是胡辣汤，不辣。五种馅的包子，香菇肉的，棒棒菜。没尝出是什么来呀？口感有点像萝卜，但是比较酸。一碗粥喝完了。八宝粥、皮蛋瘦肉粥、银耳莲子粥、小米粥、银耳莲子粥，甜甜的。土豆肉的，第三种馅胡萝卜、木耳、粉条的，再打碗粥，皮蛋瘦肉粥，咸咸的。第四个包子，肉的，好多汁水啊，汤包。最后一个，也是肉的，和刚才那个不太一样，这个可能是酱肉，包子花了十五块钱。小串花了三块钱，粥花了三块钱，午饭一共花了二十一元。我现在山东临沂，这是临沂市区，来这带货山东特产煎饼啊。今天不直播。
今天呢，去厂里拍个视频。厂啊，在市区的北边，坐车过去啊。到厂里了，估计很多人没见过煎饼厂是什么样，纯人工摊的煎饼，这个煎饼厂比较大的。后面啊有电视台在采访，看一下怎么摊。下面那个叫奥子，一个人负责好几个奥子。这是软煎饼啊，牙口不好也能吃。等会儿我拿一个尝一下。另一个工位，都是炫摊炫发的呀，有好多种口味。拿了一张，这煎饼啊可以直接吃的，大家收到之后啊，不用做任何处理啊。不用加热，也可以中间卷根葱吃，就是山东的煎饼卷大葱，或者卷菜吃。略带一点甜味它本身里面不加糖的。这是粮食本身的甜味他们谈起来都比较熟练，看着简单。其实咱自己谈的话，它中间会留很多那个孔。那边就不过去了，电视台还没采访完呢。
，明天上午直播呀。喜欢吃山东煎饼的，或者没吃过的，想尝一下的，可以锁定我直播间了。行，这个视频呢，就拍到这里了。